Kwa jina mimi naitwa Paul Waweru Warege. Mimi ni chairman wa Menengai Community Forest Association. Na tumekuja hapa kukaunta maneno ambayo yalipelekwa kwa media ambayo yamekera wananchi wa hapa. Na sisi kama community tuko na PFMP ambayo tumesign na KFS ya Shamba System ambayo tunaita Pelis. Watu mahali hakuna miti tunatafuta miche tunapanda kama vile mnavyoona hapa na wale watu tunaweka kwa hizi shamba wanalima chakula wakipalilia ile miti shida ambayo imetokea kuna mmoja amekuja juzi hii shamba system tulianza 2016 ika fail 2017 ika peak till to date tumelima mashamba 67 hectares hii for Menengai forest na inazuia uhalifu ambao watu wanakuja wanaharibu kichaka na inazuia mambo ya kuharibu miti na logging illegally. Na sasa yule mtu amekuja ku complain na anasema tunaharibu msitu. Ame complain amesema forest imepeana 1500 acres. Ili hali ile ambayo tunafanya tunafanya 67 hectares. Sasa amekuja kusema wala watu wanaharibu forest na ndiposa tumekuja ku counter muone ile kazi tumefanya. Alipiga picha mahali ambapo tunaenda ku establish na pia picha mtapiga pale. Lakini example mzuri ile kazi ambayo tunafanya kama KFS K, between KFS na CFA ni hii. Wanapanda miti na wanalima chakula yao. Sasa watu wetu wamegadhabika sana. Yule mtu amesema tunaharibu msitu. Watu wetu wamegadhabika, ji wanaona hata hii chakula ambayo iko hapa hawatachukua, hawatatoa hapa. Na ile hali kazi yao wamefanya vizuri. So sisi kama community tumesema tumekuja kukondemu hiyo na tunasema ule mtu lazima apologize kwa community yetu kwa sababu wamekuja kutuharibia KFS iko na iko na furaha kwa sababu ya ile kazi tunafanya pia sisi tunashukuru KFS kwa kutupea hiyo nafasi watu ambao wanalima hapa ni watu hawa, ambao hawajiwezi kwa sababu ya covid 19 wengine wamefutwa makazi hawana mahali pa kupata chakula sasa wamepata portion ambayo wanaweza lima sasa ikisemekana wala watu watoke hapa wataenda wapi lakini ule mtu kama atakubali ile pesa ama ile chakula wakuwa wanatoa hapa kama atawa providea sisi hatuna shida but we are ready to continue that way kwa sababu forest yetu tutaizingatia na hakuna mtu ambaye atakuja kuiharibu mm. so with those few remarks system ina faidi familia 1500 na 500 au mm. ndio wanasaidika wengine ni ambao wamekomboa kwa maploti hawana mahali pa kulima so wala watu wanafaidika na hii system na wakati serikali ilikupokubali community wa intervene na KFS na watu wamekubali na wamefanya kazi na pia hii msitu imekuwa ya kuungua hata wale watu walikuwa wanaharibu miti hawezi kuja kuharibu miti kwa sababu already kuna watu ambao wanafanya ile ka, ile kazi so wale watu ndio in fact wanasaidika na hii sasa wakitolewa hapa na chakula yao iko hapa sioni mahali watapata msaidizi zingine so that's why tunakuja ku counter that na sisi tunafanya hiyo kazi ku make sure our environment imekuwa established na imekuwa mzuri ili tokea na wakulima wa, bado walikuwa wa, wako kwa shamba waliamua mahali wanaweza kupata refuge ni pale so ile haikuwa ati ni mkutano ilikuwa ikutano lakini walijua wataenda kwa hizo ofisi wajue shida gani wamefanya kwa sababu for one kuna fee ambayo tunalipia kama community before ingia kwa shamba kuna ile fee tunalipia kwa KFS na fee ambayo tunalipia kwa CFA sasa wanashindwa ni nini imefanyika hivyo kwa hiyo miaka yote hakujafanyika jambo kama hilo so people are agree by that person am, anaitwa Maheso amekuja ameandika ameleta media amekuja kuharibia watu wetu hili jambo ndipo sawa watu wakaamua watakimbia paka pale that's why tukawaambia tutarudi hapa ndio tuweze kujadiliana vile tutaendelea mbele na tumekubaliana yeye lazima apologize ndipo sasa tuweze kuendelea na kazi hakuna mtu mmoja anaweza kuja kuharibia familia elfu moja na tano makazi ama mahali wanapata chakula yao wa kawaida waki tengeneza msitu wakipanda miti na miti ni mizuri kabisa hata KFS na yeye lakini tukitoka hapa sisi kama community tutamtafuta kwanza akuja elezee ile shamba ambayo imelimwa 1500 hectares ambayo imelimwa anasema imelimwa na hakuna miti akuja aonyeshe na aonyeshe yeah, 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 public ni pande gani ambayo imelimwa bila kupandwa miti kwa sababu kila mahali tumepanda miti so tumekuja ku counter that alafu sisi wenyewe tutamtafuta ndio akuja tueleze na ikiwezekana sisi tunataka apology kwa sababu anatuharibia na anaharibia KFS kwanza hii program ya kupanda miti we are able to plant 323 seedlings 
328,000 seedlings kwa hii forest yetu. Na tunatarajia kupanda ingine mingi, at least tupata ile coverage ambayo tunaitaji kwa forest. Kwa sababu sisi tunafaidika kama community, wakati tunalima chakula yetu, na pia tunataka kurudisha mkono kwa KFS kwa kupanda miche, ambayo itafusaidia. We are planning to, to plant more. Lakini kwa sasa, tumeweza kupanda 328,000 seedlings.